醒来，越上这舞台，穿越过城市霓虹里边界之外，时间流逝飞快，被回忆成败，在这时间的某处，曾经真实存在。说不定有急事。好久不见，有三年了吧？嗯。你要进去
。那我先走了。你在哪？我在房间啊。我想见你。你在哪儿啊？你打开门。走出来。他就这样猝不及防地出现在我的面前。此刻的我，心中唯有对这个世界的庆幸和感激。我在这里。你问我要不要一起吃个宵夜？好啊。嗯。来，你是不是喝多了？啊？你是不是喝多了？还早。哎，喝不了就别勉强啊。再帮我拿一个。无聊吗？我妹说她去拿个手机，现在还不回来，我去看一眼她。怎么了？别管她那么紧，你是她姐又不是她妈。看见她都去半个小时了。行了，别可是了。你妹现在一定会感谢你此刻没有去打扰她的。什么意思呀？先卖个关子，就先不告诉你。你这个人秘密好像还挺多的哟，所以呢，你有感兴趣的吗？我感兴趣的，你都告诉我吗？你想知道什么，我都告诉你。你是不是喜欢我？这味道很不错吧？这里人好多啊！哎，哎，慢走，有位置。哎，两位好，稍等。这里平时也有这么多人啊？嗯。想吃什么？让我看一下二位。
还是你来吧。能吃辣吗？特别能。哎，你就大胆推荐就行了。老板，这样一个小龙虾，然后这个，还这个。好的，稍等。欢迎归来。这么多年，你都去哪儿了？那你这次来是来参加开幕式的？嗯，我建了个战队，叫 K K 战。K K。这个名字听上去挺有意思的，有什么特别意义吗？啊，你也是来参加开幕式的？啊，对。不过这一次我是代表赞助商的工作人员过来的。啊，对了，忘了告诉你了，我退役了。我知道。你为什么退役？哎，二位。谢谢啊，老板。哎，哎呀，我们不要聊这么沉重的话题了，不然这么多好吃的倒了胃口怎么办？好，那我就不客气了啊。嗯，我饿死了，尝尝这个龙虾。嗯，味道不错哎。嗯，你喝点水，鼻噎着。你怎么了？刚从医院回来啊？没事儿，你赶紧吃，一会儿凉了就不好吃了。不是你，你到底怎么了？你是哪儿不舒服吗？我真没事儿，你先吃你的。你不肯说啊？那我就只能猜猜喽。嗯。你是？成人呼吸窘迫综合症？不是啊。嗯，疱疹性咽喉炎。坐骨神经痛。啊，不过看你这样子，应该也不像。嗯，地中海贫血，恐怕狼疮。难道你是不是？我肠胃炎。不过是季节性的，过几天就好。原来是肠胃炎犯了啊！不过你是怎么能够一口气说出这么多奇奇怪怪的病来？嗯，我都是按人家上位顺序念的，不过幸亏你告诉我了。你再不说的话，接下来我要问那个脚气脚血了。说不过你。这不算什么，还有更厉害的。你又搞什么花呀？等着啊尝尝吧。你刚往粥里加了什么呀？你尝尝嘛。我不会中毒吧？你尝尝不就知道了？怎么样？好甜。我是问你感觉怎么样？嗯，粥很好喝。好喝你就多喝点。嗯。哇！你还是不舒服啊？去哪儿就想错。
，谢谢。对不起啊，把你衣服弄脏了。我先去买单。你还好吗？我忘了，我回去睡觉。送你。你确定你现在 OK 吗 ？OK， 非常 OK。你刚才问的问题，还有兴趣知道答案吗？嗯。我就说一次。挺好了。嗯。阿杰，你的胃有没有好一点了？嗯。怎么样啊？我自制的粉红粥味道还不错吧？嗯。哎，你这个人话真的好少啊！动不动就嗯，你知道你今天一共说了多少次嗯吗？嗯，二十三次。你还特意数了？当然没有，逗你的。好吧。好吧，也说了十几次了。嗯。<笑>你这人真是太有意思了。你从小就那么不爱说话呀？分人。其实我有很多话想说的。进去看看。这个糖我小时候吃过，你吃过吗？这里面是带心愿纸条的。心愿纸条？啊。来，你也来选一个，看看你能抽中什么心愿。我见众生皆草木，唯有见你是青山。你的是什么？嗯、我见众生皆无意，唯有见你。纸条上是这么写的。嗯，我看到了。请我吃饭，我请你吃糖
长，队长，队长，队长，队长，听沈哲那意思啊，你见到爱情了？这么晚才回来，跟他出去了？激动不？热血沸腾不？让我们听听你的心跳还在不在？哎，说正事我这说的不就是正事吗？你的意思是这还不够正啊？啊，我明白了。你想让我问的严肃一点是吧？好的。你们俩约会都去哪儿了？聊什么了？有没有久别重逢的感觉？发展到哪一步了？表白了吗？我说的是战队的事儿。沈哲呢？啊，你说他呀，在我房间躺着呢，一进门就栽到床上了，早睡成猪了，估计今天晚上聊不成了。啊，早点休息呗。明天不是还要开幕式吗？那你和爱情究竟困了？我困了，睡觉了，好吧。祝你们春梦了无痕。我回来了，姐。我见众生皆无意，唯有见你的动了情。那我们就凑合凑合一起睡啊，晚上不许踹我。嗯。来。啊，睡沙发去。喂，这是我的床，你要睡去你床上睡好不好？你讲不讲道理？好，我不跟你抢，好吧？哲一，好兄弟，要不我们凑合一下啊？我没吃饱，你让我再吃会儿。我吃肘子。不是，你们还是不是好兄弟啊？找队长去。啊，队长啊，你还没睡啊？哪儿睡得着？我快被他们急死了。呃，你睡我床，我一会儿睡沙发。还是队长你对我比较好，比沈哲那个货强多了。不过他今天也算是干了一件天大的好事，你说是吧？你还来？说说呗啊！隔了整整三年，终于见着了，什么感觉？分享分享心情嘛，我搞得比你还激动。正好，什么正好
，能再见到他，真好。这次我再也不会走了。有点冷啊，我先睡了。昨晚几点回去的？过那么多久？你先说，你不是也很晚才回来吗？你都醉成那样了，还知道我晚回去啊？我只是身体醉了，意识还是很清醒的。这可是你的主场啊，我的 Apple Dog。不过说真的没，我终于知道你当初为什么那么喜欢机甲，跟明星一样，有好几百万狂热的粉丝，而且还是技术。当曾经熟悉的场景扑面而来。突然有一种近乡情怯的感觉。也许我这三年都在逃避、战斗、对我，甚至梦想。K K 的五百是吗？先跟我去休息室吧。行，那你先去忙吧，一会儿见。一会儿见。知道吗？还有，就这排 S P 战队啊，那在职业联赛选手里面那是龙头老大。阿青，阿青，嗯，后面后面赶紧排，那排 K K 战队，国外回来的，那含金量非常高。听说今年他们在国内开了分部，这几个职业选手这个这个资料你有做功课吗？啊，你说话嘛，嗯，都了解过了。你你集中一点 focus 这个事儿上面。这种大活动，我也理解你第一次来。你看这场面，你看这人员，你看你看这摄像机，哇！这想当年，我要是没有放弃的话，那一会儿站在台上的职业选手，他就是我了。你看，他也感觉到我我我有这个气质，我了解。哦，对，跟你说个正经事儿，这个咱们公司呢，这个好不容易争取到了一个 VIP 座位。那代表着公司的门面，所以看我呢是咱们公司的这个经理，你呢？啊，您坐这儿，我跟我姐去后面。后面哈，可以可以，喝水啊，来从从侧面坐，别挡这边的机位。哎，对对对，别紧张，深呼吸，千万别紧张。你那个同事画了以后外显摆什么呢？他就那样。我看他看你那个眼神不对劲，特别怂，小鸡巴拉的，还一个劲儿的在那暗示我是经理，我才有资格做 VIP。你，心里年龄只有十岁吧。这次你带队，嗯，加油啊！挺准时啊，你们俩。哟，向总，你的事儿能不准时吗？抱歉。请坐啊，你先忙，一会儿聊啊。向总，辛苦你了，五百，这么大的赶过来，对
怎么听说你肠胃炎犯了？好多了，没事就行。向总，你好。哎呦，小林，哎哎哎，你好你好，哎，介绍一下啊，嗯，这是咱们主办方宣传公司品牌经理林山。哎，大师你好，你好，久仰久仰，小李，这是 S P 梁老大。哦，我刚刚见过，见过。你那个前男友现在怎么打扮的这么成熟？也是当老板的人了，看来是赚了不少钱。这你都知道啊？我从穿衣打扮风格上判断的呀。不过这么一看，伍佰是真帅呀、啊，年轻。我这么看着，就觉得生活无限美好。这么快就对你的王浩脱粉了呀？你们俩都分那么多年了，我还粉他干嘛？要粉也得粉我未来的新妹夫呀！新妹夫？谁啊？这得问你自己啊！这种问题太难了，我也不知道。哎，漫长的妹夫空窗期呀、啊！欢迎大家来参加本赛季中国机器人格斗联赛的开幕礼，欢迎大家！本次开幕礼作为本赛季活动的启动仪式，意味着本赛季的比赛正式拉开序幕。接下来，我就为大家逐一介绍本赛季的参赛战队。有幸请到了两大俱乐部的负责人，让我为大家介绍一下。首先是 SP 俱乐部的亚太区负责人宝娜，有请。SP 俱乐部中国区负责人王浩。哇，看来王浩虽然已经退役多年了，但粉丝的热情却丝毫没有减退。不愧是在圈内称霸十年的选手。接下来为大家介绍的是新成立的 KK 战队队长 DT 五百。四年前，五百带领他的战队拿到了中国区的冠军，接下来又代表中国队拿到了亚锦赛冠军。同年。也因为他们战队优异的成绩，获得了中国队亚锦赛总积分赛冠军。伍佰凭借着绝对犀利的操作，一次次刷新了中国机器人格斗界的历史记录。欢迎你回来，伍佰。据说在三年前的新加坡赛期间 ，SP 是本想签下伍佰的，但是因为某些原因，最后不了了之了。今天王浩也在现场，我们能问问王总当时具体的情况吗？好，谢谢。在那次新加坡赛，伍佰可是冠军，也是当届最优秀的选手之一。除了 SP， 还有很多俱乐部都想签下伍佰，但是伍佰对于自己的未来有独特的想法。我们 SP 也会非常尊重他的选择，并希望伍佰在未来可以不断提升，战胜自己。加油！谢谢，谢谢王总。那么今天伍佰也来到了现场，我们能请伍佰来到舞台上回答两个问题吗？来，有请伍佰。有请。听说你是昨天刚刚回国是吗？对，好像在回国之前，包括北欧豪门在内的多支顶级俱乐部都向你发出了签约邀请，想签约你做战队的队长。但是你为什么选择了尚未正式成立的 KK 中国呢？因为我想组建一支属于我自己的战队，没有过去，完完全全从零开始，直到拿下世界冠军。你从阴影中醒来，越向着舞台，穿越过城市。流逝飞快，悲欢与崇拜，在这世间的某处，曾经真实。
是存在第一道阳光，穿过夜的阻挡，向我最最挚爱的梦想找出形状。无论荣耀成绩，心有了方向。爱情，我会为你拿下世界冠军，完成我们共同的梦想。好，谢谢谢谢吴白，也希望吴白能够成功带领着 KK 战队早日问鼎，夺得世界冠军。谢谢谢谢吴白。狗狗。还记得我吗？我就是那个，咱们打过比赛。CM 战队队长。对，是我是我。你好，你好。好久不见到你了，三年了是吧？真的好久不见了。感觉在这个圈内你都没有你的消息，这时间真的过得太快了。你也出来了。哎，吴白，刚刚在台上那发言真的是太赞了，好像这次回来之后，这个无名小卒升级了，升级成无名之辈了是吗？嗯，还是弹射类型的铁甲，呃，是弹射的力量有增加，还是武器的行驶更灵敏了呢？吴、啊、白一直酷酷的，不爱说话、哦。我们在新加坡拿冠军的时候，来了好多媒体，问了好多问题，嗯、问他对主办方的感想如何，对比赛的感想如何，嗯、这次对手怎么样？嗯，他都只回答两个字儿啊，不错。<笑>理解理解，高手嘛，大多孤僻。呃，你们先聊，我先去主持抽奖活动。嗯，一会儿见。一会儿见。啊。怎么样，口味没变吧？谢谢。上一回在新加坡的时候就想请你喝，可惜没有说出去。之前在新加坡的时候，我。喂，活动开始了。快进去吧，你今天可是焦点哦。你回来了正好，赶紧帮忙回答问题。回答什么问题啊？这个小孩特可怜，连抢了两次问题都没答对。我想帮他，我又不知道，你帮他。没有。下一个问题你来抢。我告诉你的，真的吗？是啊，相信我。那些问题都是小意思。你能给我签名吗？虽然我不认识你，但是你肯定很牛。<笑>接下来这个问题很基本，算是送分题。我知道。哎，这个小朋友已经连续抢答了两次了，但是两次都答错了。你是不是非常想要王浩的签名啊？对。王浩的签名可是一等奖啊！对，这个奖项对应的是我们最难的题目，你要把接下来几个问题都回答对了，才可以拿到签名哦。是的，请问，王浩拿过多少个冠军？三个联赛冠军，两个亚洲邀请赛冠军。没错，答对了。厉害啊！第二个问题啊，有点难度了，你注意听好，请问。截止到今天，职业生涯胜场次数最多的是哪名选手？胜场次数又是多少场呢？胜场数最多的选手应该是王浩。胜场数是？胜场数是多少呢？答不上来的话，可算你弃权了啊！两百九十九场。两百九十九场。哎呦，不错哦，又答对了。看来王浩选手的基本能力真的是不减当年啊。那么第三个问题，如果再答对的话，你就可以获得我们的一等奖了。王浩曾经打过一场恩怨局，那么请问是在哪一年打的？对手是谁呢？这个问题一看就是故意的，估计除了王浩没有人知道，而且这场比赛根本就不是正式比赛。
。姐姐，二零零八年那次私人恩怨剧，对手是瑞典的纳尼。二零零八年的私人恩怨剧，对手是瑞典的纳尼。这个我还真不敢确定，因为今天王浩也在现场，不如让王浩来回答一下这个小朋友是不是回答正确了。说实话，我要不是提前准备了，可能自己都记不清了。不过恭喜你，回答正确。恭喜恭喜这位小朋友，请来到舞台上领奖。有请。哎，你看他身后是谁？有点眼熟啊。Apple Dog。Apple Dog。重逢是意外的收获，有好多话对你说。一开口却忘记了、嗯嗯。世界上真的存在偶然吗？我却更相信天意。世界上没有偶然，都是我的处心积虑。虽然不知道他消失三年的原因，但见到他的一瞬间，有庆幸。有迟疑，但是更多的却是纯粹的欣喜。我是想过很多不同的见面方式，有的很浪漫，有的很日常，有的意外频发。但无论哪种，都比不上他真实发生的那一刻，他实实在在的出现，走入我的视野。那么清晰。有多少汪洋大海里的梦